ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വിവാഹപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ വന്ദനം നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ വാക്യം മുതൽ ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എഫ് എ സോസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നെ എഴുതുക ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തോലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു എങ്കിലും നിന്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടു കളഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറവാനുണ്ട് നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും നിക്കൊലാവിയരുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നു എന്നൊരു നന്മ നിനക്കുണ്ട് അത് ഞാനും പകയ്ക്കുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദേശമാണ് എഫ് എസ് എസ് സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് എഫ് എസ് എസ് സഭയുടെ ചിത്രം കർത്താവ് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള എല്ലാ സഭകൾക്കും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എ ഡി അൻപത്തി ഏഴാം വഴിനോട് അടുത്ത് എഫ് എസ് ഒ സഭയ്ക്ക് ആധ്യാത്മികമായ വലിയ ഒരു ഉണർവുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ശക്തമായ ഉണർവുണ്ടായൊരു സഭയായിരുന്നു എന്നാൽ എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആയപ്പോഴേക്കും വെളിപ്പാട പുസ്തകം എഴുതുന്ന കാലം ആയപ്പോഴേക്കും എഫ് എസ് സഭ തളർന്നുപോയി ക്ഷീണിച്ചു പോയി വാടിപ്പോയി അത് അവർ തന്നെ അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് തങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു എന്നോ തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം കെട്ടുപോയി എന്നോ അവരറിയാത്ത ഒരു സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായ ഒരു ദൂത് അവർക്ക് നൽകുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പല നന്മകളും പറയാനുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ വളരെ പ്രശംസിക്കുവാനുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞുവെന്ന ഒരു കുറ്റം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് ആ സഭയുടെ ദൂതന് ആ സഭയെ നയിക്കുന്ന നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന് എഴുതുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എസ് സഭയുടെ ദൂതൻ ആ സഭയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ ആ ദൈവദാസനോട് പറയുകയാണ് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട് ഒരു വലിയ ഭയനിർദ്ദേശം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നവർ വീണുപോയാൽ നടക്കുന്നവരും വീഴും കുരുടൻ കുരുടനെ വഴികാട്ടിയാൽ രണ്ടുപേരും കുഴിയിൽ വീഴും ഓർക്കുക നടക്കുന്നവർ അവരെ ക്ഷീണിച്ചാൽ അവർ നടത്തുന്നവരും ക്ഷീണിച്ചു പോകും നടക്കുന്നവർ വഴുതിറ്റിപ്പോയാൽ അവർ നടത്തുന്നവരും വഴുതിറ്റിപ്പോകും എഫ് എസ് ഓ സഭ ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരളവിൽ ആ സഭയെ നയിക്കുന്ന നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള ദേവദാസനായിരുന്നു നാം ഇതൊരു ഗൗരവമായ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നാം തളർന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരും തളരും നാം തളർന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ തളരും നാം തളർന്നാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ തളരും നാം തളർന്നാൽ നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവർ എല്ലാവരും തളരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാലത്തും ആത്മീയമായി തളരരുത് ആത്മീയമായി ഞാൻ വീഴരുത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അധപ്പതനം സംഭവിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ ദൃഢവ്രതമായിരിക്കണം ദൃഢമായൊരു വ്രതമായിരിക്കണം 
ഞാൻ ക്ഷീണിക്കാനിടയായാൽ അനേകർ അത് ക്ഷീണിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരും എന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് എന്നോട് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്വം എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി എനിക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും ചിലർ ദേശത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി കർത്താവ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കാവൽക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ ഒരുപക്ഷേ ചില ഓഫീസുകളുടെ കാവൽക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പങ്കുണ്ട് ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ പങ്കുണ്ട് ഒരു മരുമകളുടെ പങ്കുണ്ട് ഒരു അമ്മായിമ്മയുടെ പങ്കുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയുടെ പങ്കുണ്ട് ഇത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഓരോ പുരുഷനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാം മാതൃകയായി നിൽക്കണം എഫ് എസ് ഹൗസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് നക്ഷത്രം വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഏഴ് പൻ നിലവിളിയുടെ നിലവിൽ നടക്കുന്ന അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും കൊള്ളാത്തവരെ എനിക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും നിൻ്റെ ചില നന്മകൾ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് നിന്നിൽ പ്രശംസനീയമായ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് നിന്നെ പലതിലും അനുമോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കുതിച്ചിയാട്ടമാണ് ഒരു കുതിച്ചിയാട്ടം അത് ഈ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞു എ ജൈൻ ലീപ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് എന്ന് മനുഷ്യ വംശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മഹത്തായ കുതിച്ചിയാട്ടമായിരുന്നു എന്ന് മനുഷ്യ വംശത്തിനുള്ള മഹത്തായ ഒരു കുതിച്ചിയാട്ടം ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ പോയി കാലുകുത്തിയത് കാലുകുത്തിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് വിശ്വാസിയായിരുന്നു ദൈവദാസനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് കൃപയാലാണ് ഇവിടെ വന്ന് കാലുകുത്തിയത് എന്ന് ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പ്രസ്താവിച്ചു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ജെയിൻ ലീപ്പായിരുന്നു ഒരു വൻ കുതിച്ചിയാട്ടമായിരുന്നു എന്ത് എന്നറിയാതെയുള്ള ചാട്ടം തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് ഭയമുള്ള ചാട്ടം സംശയമുണ്ട് കാരണം ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു എത്തും പിടിയില്ലാത്ത ഒരു ശൂന്യാകാശത്തിൻ്റെ ആ വിശാലമായ വിഹായസിലേക്ക് പറന്നു വീരുകയാണ് ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത് പക്ഷേ അതൊരു കുതിച്ചിയാട്ടമായിരുന്നു അത് ഓരോ വിശ്വാസിയും ഒരു കുതിച്ചിയാട്ടം ഉള്ളതിനായി തീരണം ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല കുതിച്ചിയാടണം എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ വലം കയ്യിൽ അത്യുന്നതൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളതായൊരു ഉറപ്പ് അത്യുന്നതൻ്റെ എൻ്റെ വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഉറപ്പ് പരീക്ഷാ ഹോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഉറപ്പുണ്ടാകും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ജോലി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാനിടയാകണം അനേകരുടെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കാനിടയാകണം ഇതായിരിക്കണം ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ചുമതല പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു അണുവിൽ പോലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല അവിശ്വസ്ത വരികയില്ല എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവഭയത്തോടെ നാം ജോലി ചെയ്യണം ദൈവഭയത്തോടെ അത് ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവഭയം വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ കാണുന്നു കൂട്ടായ്മയെ കാണുന്നു കൂട്ടായ്മയിൽ ചില ദൈവങ്ങൾ കാണുന്നു കൊള്ളാൻ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ എന്നെയും അവരെയും എല്ലാം നിർത്തുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ക്രിസ്തു എന്നെ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന വിചാരങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ ക്രിസ്തു കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചിന്തനങ്ങളും എൻ്റെ ഭാവങ്ങളും ക്രിസ്തു വിവേചിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് ആ ഒരു ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് വാസ്തു വരേണ്ടത് ആ ദൈവത്തെ ഒരു ഭയം വേണം പേടിയല്ല ഭയം ഓ എൻ റെവറൻസ് ഭയവും വിറയിലും നമുക്ക് വേണം യൂ എന്നെ കാണുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മറന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എത്ര രഹസ്യമായി ചിന്തിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും എല്ലാം എൻ്റെ യേശു കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ സമാധാന
നീ കാണുന്നു നീ അറിയുന്നു ഈ ഒരു ദൈവഭയം നോക്കുക വേണം ആ ദൈവഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം വീഴുകയില്ല എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസന ഭയം ഉണ്ടായാൽ പ്രയോജനമില്ല ദൈവമക്കളെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായാലും പ്രയോജനമില്ല വേണം ബഹുമാനം വേണം ദൈവമക്കളെ ആദരിക്കുന്നതിനോടും പ്രയോജനമില്ല ദൈവമക്കളെ വളരെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനമില്ല പ്രയോജനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുക ക്രിസ്തു എന്നെ ഞാനാക്കിയ ക്രിസ്തു എന്നെ ഇതുവരെ ഈ നിർത്തിയ ക്രിസ്തു എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് തന്ന ക്രിസ്തു വിലകെട്ടവനായ എന്നെ വിലയുള്ളവനാക്കി തീർത്ത ക്രിസ്തു ആർക്കും വേണ്ടാത്തതിനായി എന്നെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് എത്തിപ്പിടിച്ചതിനായ ക്രിസ്തു എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ യേശുവിനോടുള്ളതായ ഒരു സ്നേഹം നോക്കി വരണം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം യേശുവിനുള്ളതായി നന്ദി നിറഞ്ഞ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരണം യേശു യേശു ക്രിസ്തു എ ജെയിൻ ലീപ് അതൊരു വൻ കൊതിച്ചിയാട്ടമാണ് മഹത്തായ കൊതിച്ചിയാട്ടമാണ് ഇവിടെ എഫ് എസ് ഓ സഭയ്ക്ക് കൊതിച്ചിയാട്ടം കിട്ടിയതാണ് അതാണ് സങ്കടകരമായ കാര്യം ഒരു കൊതിച്ചിയാട്ടം കിട്ടി നല്ലപോലെ കൊതിച്ചു ഉയർന്നു എഫ് എസ് സിയാ ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായ സങ്കീർത്തനങ്ങളായ സ്ത്രീകളായ ആത്മീയ ഗീതങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും എന്താണ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളായാലും സ്തുതികളായാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളായാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ഉപദേശം കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതികൾ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് അവിടെയുള്ളവരെ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിയിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ ഒരു ആദ്യ ലഹരി കിട്ടിയ സമയം കർത്താവിന് ലഭിച്ച സമയം ഒരു മാനസാന്തരം കിട്ടിയ സമയം നമ്മുടെ കനമെല്ലാം നിശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കനവുമില്ലാതെ ഭാരം ഒന്നുമില്ലാതെ നാം അങ്ങ് പാറി പറന്നത് പോലത്തെ ഒരു കാലം എല്ലാ ഭൗതിക ഭാരങ്ങളും മാറിയിട്ട് എല്ലാ ആകുലങ്ങളും മാറിയിട്ട് അവലാധികളും മാറിയിട്ട് സങ്കടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം മറന്നിട്ട് യേശു മാത്രം മാത്രം മുൻപിൽ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാൽ നടന്ന ഒരു കാലമില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യം അത് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാണണം അത് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് തുടങ്ങാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായെന്നുള്ള ധൈര്യം ലഭിക്കുക ക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ലോകത്തിലെ ജേതാക്കളായിരിക്കും വിജയാളികളായിരിക്കും ജയാളികളായിരിക്കും വിജയത്തിൻ്റെ വൈജയന്തി എന്ന് പറയും വിജയത്തിൻ്റെ കൊടി വിജയത്തിൻ്റെ കൊടി ഉയരെ പാറി പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറക്കാം ദൈവധന സ്തോത്രം വാനമ്പാടിയെപ്പോലെ ആകാശവിരികളിൽ നമുക്ക് പറന്ന് പറന്ന് ഉല്ലസിക്കാം എപ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നു നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജോലികൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ ജോലികൾ നാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ യേശുവിന് പകരമായി ഇവിടെ ആക്കി ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് എന്നിൽ കൂടി യേശുവിനെയാണ് ജനം കാണേണ്ടത് എന്നിൽ കൂടി യേശുവിനെ പ്രതിബിംബിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവികമായ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴായി പോകും നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടമായി പോകും ആ ബോധ്യമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭ അപ്പോൾ സിനായി പോലെ പതിനാല് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ആത്മനിരമുള്ള സഭയായിരുന്നു എഫ് എസ് ഒ സഭ പക്ഷേ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പയ്യെ 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 തണുത്ത് കണത്ത് പോയി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് തണുത്ത് തണുത്തവരറിഞ്ഞില്ല കാരണം പല നന്മകൾ അവർക്കുണ്ട് പല നന്മകൾ അവർക്കുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നന്മകൾ വായിക്കാം രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പ്രയത്നവും സഹിഷ്ണുതയും ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നിന്റെ പ്രയത്നം അറിയുന്നു നിന്റെ സഹിഷ്ണുതയും അറിയുന്നു കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാ കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാത്തതും ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പോസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തോലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും അപ്പോസന്മാർ അല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ നീ പരീക്ഷിച്ച് ഒരു കള്ളന്മാരാണ് ഈ അപ്പോസന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്നവർ എന്ന് നീ പരീക്ഷിച്ച് അവരെ കള്ളന്മാർ എന്ന് കണ്ടതും ഞാൻ അറിയുന്നു നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും നിനക്ക് സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ നാമം നിമിത്തം നീ സഹിച്ചതും എന്റെ നാമം നിമിത്തം നീ ഒട്ടേറെ യാതനകൾ സഹിച്ചു കഷ്ട സഹിച്ചു നീ ഇന്ന സഹിച്ചു നീ സഹിച്ചതും ഞാൻ അറിയുന്നു തളർന്നു പോകാഞ്ഞതും ഞാൻ അറിയുന്നു നീ തളർന്നു പോകാൻ ഇത്രയും കാലം നിന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നു എല്ലാം നന്മകളാണ് ആ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അനേക നന്മകൾ കർത്താവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കർത്താവ് ഒന്നും മറന്നു കളയുന്നില്ല നമുക്ക്
ശരിയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അനേകം പേർക്ക് ചില സ്വാഭാവിക നന്മകളുണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദന കാണുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സലിയുന്ന നന്മ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്നാൽ ഓടിയെത്തി അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകളുണ്ട് അതിനുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് കഴിവുള്ളവരാണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലെങ്കിൽ പറ്റുമോ ഫലമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് മനസ്സുള്ള ആളുകളുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നല്ല ദൃഢതയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നല്ല ആത്മീയ വീര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടത വന്നാലും അതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആളുകൾ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും അല്പം പോലും വാടാതെ അല്പം പോലും മ്ലാനമാകാതെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്മകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നന്മകളാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയില്ലത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിഹസിച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും പേടിച്ചു പോകുന്നു നാണിച്ചു പോകുന്നു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പോയാൽ നിങ്ങളെ മുടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോഴേക്കും പേടിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ പലരും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവിനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ പറയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ കുലുങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനൊരു സത്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പിന്നാലെ അല്ല പോകുന്നത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്നാലെയല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ക്രൂസിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ക്രൂസിൽ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഉറപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളാകേണ്ട കാര്യമില്ല പലരും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭീരുക്കളാകുന്നു എന്നാൽ ഭീരുക്കളാകാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒട്ടും ചഞ്ചലപ്പെടാതെ ധീരമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഏതെല്ലാം ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നാലും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായ നിന്ദനങ്ങളും അവഹസനങ്ങളും വന്നാലും തളരാതെ വളരെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ധാരാളം പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് അതെല്ലാം അത് ദൈവം തന്നൊരു കൃപയാണ് അല്ല ദൈവം തന്നൊരു സിദ്ധിയാണെന്ന് പറയും ദൈവം തന്ന ചില ദാനങ്ങൾ ചില ദാനങ്ങളാണത് അത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവം തന്നൊരു കൃപയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നന്മകൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നന്മകൾ പറയാനുണ്ട് കർത്താവ് ഒന്നും മറന്നു കളയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്ത നന്മകൾ കർത്താവ് മറന്നു കളയില്ല ഒരു സാധുവിന് അവൻ്റെ വേദനയിൽ നാം പങ്കുചേർന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളുടെ വിശപ്പ് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് വസ്ത്രം പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത് കിടപ്പാടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കിടപ്പാടമുണ്ടാക്കാൻ നാം കഴിവുള്ളതെല്ലാം സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്മകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നന്മകളാണ് നന്മകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് തന്നെ അതും കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് കാണാതെ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയാനുണ്ട് സ്തോത്രം നന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ നന്മകൾ അത് ചില വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ സഭ ഒരു സേർവിങ് ചർച്ചായിരുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയായിരുന്നു സേവനം ചെയ്യുന്ന സഭയായിരുന്നു അതൊരു സാക്രിഫൈസിങ് ചർച്ചായിരുന്നു ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന സഭയായിരുന്നു സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് ചർച്ചായിരുന്നു സ്ഥിരതയുള്ള സഭയായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റഡ് സപ്പ സഭയായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റഡ് ചർച്ച് ഒരു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സഭയായിരുന്നു സഫറിങ് ചർച്ച് അത് സഹിക്കുന്ന സഭയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചില നന്മകളുണ്ട് ആ സഭയ്ക്ക് ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയും നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്താ ഒരു നന്മ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എന്നും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന എന്നും ഭാര്യയെ ഭാര്യയോട് കലഹിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കി ആ പാവം സാധുവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നവൻ എന്നും മദ്യപിച്ച് കൂത്താടി നടക്കുന്നവൻ അല്ല എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ അലസമായി ഇരിക്കുന്നവൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാതെ അങ്ങ് വെഴുകത്തിണയിലോ കടത്തിണയിലോ പോയി ഇരിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാമാണോ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരുപക്ഷേ ഈ കൂട്ടായ്മ വരുന്ന ആരെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനിടയിലായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോഴും മദ്യപാനം ഇടാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും പുകവലി ഇടാത്തവരുണ്ട് പുകവലിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് പാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അത് ആരോഗ്യത്തിന്
പറയും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ഒന്ന് വരൂ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ഒന്ന് വരൂ നിങ്ങൾ വന്ന് വന്നിരിക്കൂ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കൂ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വലിയ സേവനമാണത് അനേക സ്ത്രീകൾ കണ്ണീര് കൈയുമായി കഴിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഈ മദ്യം വരുന്ന വിനോദമായ അറിയുന്നില്ല സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ധാരണാശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇതൊന്നും ആരും ആരും അറിയുന്നില്ല മദ്യത്തിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ ഒരു ലഹരിക്ക് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായ താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉത്തേജനത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നാം വിശ്വസിക്കൂ ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും വേണ്ട തൊടുകയില്ല തൊടുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് സാധിപ്പിച്ചു തരും മദ്യം തൊടുകയില്ല മദ്യം കുടിക്കുന്നത് കാണുക പോലില്ല വേണ്ട എനിക്ക് കാണണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഭാവം നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ എന്തൊരു ജയമായിരിക്കും അത് എന്തൊരു പ്രാഗൽഭ്യമായിരിക്കും അതുപോലെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതൊരു മയക്കുന്ന വസ്തുവല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ചേതന മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലക്റ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ എല്ലാം തകർത്ത് കളയുന്ന ഒന്നാണ് ബുദ്ധിയെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഈ ഡ്രഗ്സ് മറ്റും പെരുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ മയക്ക് മരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ എത്രയോ കൊച്ചു കുട്ടി കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർ എത്രയോ കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മയക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കഞ്ചാവ് മയക്കു മരുന്ന് മുതലായവരുടെ അടിമകളായി പോയവർ അവർക്കൊരു കാലത്ത് തലവെക്കാൻ വയ്യാത്തതുപോലുള്ള സുബോധ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ആരോടും മിണ്ടാതെ മൗനികളായി പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് യാതൊന്നും കഴിവില്ലാതെ ശക്തിയെല്ലാം ക്ഷയിച്ച് ശരീരധാതുക്കളുടെ ബലമെല്ലാം ക്ഷയിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കാനൊരു ഒരാഗ്രഹം വരും അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യം വരും നമുക്ക് പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഏതെല്ലാം നന്മകൾ പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ മദ്യപാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവിലോ ഒന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദുശ്ശീലങ്ങളോ അരിതാത്ത ദുഷ് ദുർനടപടികളോ ആകണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീ മാറ്റൽ സെക്സ് ഇസ് എ സിൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ മാറ്റൽ സെക്സ് ഇസ് എ സിൻ പ്രീ മാറ്റൽ സെക്സ് വിവാഹത്തിന് മുൻപുള്ള സെക്ഷൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈംഗികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നാം ജയിച്ചു കൊള്ളണം അതിനെ നാം തോൽപ്പിച്ചു കൊള്ളണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രീ മാറ്റൽ സെക്സ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പിലുള്ള സെക്സ് വിവാഹശേഷം എക്സ്ട്രാ മാറ്റൽ സെക്സ് വിവാഹ ഇതര ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടി വേറൊരു സ്ത്രീയെ വേറൊരു പുരുഷനെയോ ചിന്തിക്കരുത് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസനായ പോലെ സെബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നാം തീയതിയിൽ പറഞ്ഞത് വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യം കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ നിർമ്മലമായ കിടക്കയായിരിക്കണം വിവാഹ കിടക്ക നിർമ്മലമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ചുള്ളതായ വിവാഹ കിടക്ക നിർമ്മലമാണ് അത് പരിശുദ്ധമാണ് അവിടെ അശുദ്ധിയില്ല സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം ഭർത്താവ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് നിർമ്മലമാകാതെ പോകുന്ന എപ്പോഴാണ് അന്യ പുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സ്ത്രീയോ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് കുറേ കൂടി ഭേദമെന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആശ പോകുമ്പോഴാണ് അത് അനർത്ഥമായി തീരുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അരുതായകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അരുതാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളോ മോഹങ്ങളോ നമ്മിൽ മുട്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് മുളയിലെ നിങ്ങൾ നുള്ളിക്കളയണം മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുക നിപ്പിൻ ദ ബഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഒരു ശൈലിയുണ്ട് നിപ്പിൻ ദ ബഡ് നുള മുളയിലെ നുള്ളുക മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശീകരണ ശക്തി നമ്മെ സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അറിയുമ്പോഴേക്കും നാം ജാഗ്രതയ
വേദപുസ്തക സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോകരുത് എപ്പോഴാണോ ശത്രുതമേ വീഴിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് കരുതലോടെ ഇരിക്കണം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അരുതായികൾ വരാതെ നമ്മൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള ദൈവമേ കരുണയുള്ള കർത്താവേ ഇന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മുടങ്ങി വരുവാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ തിരുസനിലേക്ക് അടുത്താണ് യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ മക്കൾക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു പ്രചോദനം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഉണർത്തണമേ കർത്താവേ സ്വന്തം അവസ്ഥ കാണുവാൻ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് തുറക്കണമേ കർത്താവേ ഇന്നലത്തെ തീരുമാനത്തിൽ തുറച്ച് നിൽക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കറവ് നൽകണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കറവയോടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്